，G 三幺八终于要骑行出发了。出发之前，有人在认亲。你知道这个包是干嘛的吗，小胖？不知道。我把这个系腰上，我儿子后边绑着。你帮我干嘛？你帮你儿子？我不要。<笑>有人在认情。<笑>谁在你呢？<笑>我觉得小齐哥吧。啊。<笑>对,<笑>对。还有人在认亲，现实。这个是几档啊？怎么启动啊？这个问的我们心里面咯噔一下。实在不行的话，也跟我一起坐车吧。没有，要适应一下了。勇敢的人先享受世界的馈赠。对吧？闪开一点，申哥要出发了。哇、啊，受不了了，受不了了。这哥们儿这个疯子。前路未知，爱谁谁。滚烫人生有美团，美好生活小帮手。本节目由美团独家冠名播出。人生滚烫自信，柯迪亚克 All In。本节目由上汽大众斯柯达品牌赞助播出。动感新青年一起放光芒，动感地带芒果卡邀您一起观看我们的滚烫人生骑行记。欢迎哥哥们来到雅安，今天你们的目的地是位于康定的 RGB 温泉民宿。康定情歌、溜溜调的传承人王二哥就住在那附近的中古温泉村里。想要听好听的溜溜调。千万不要错过哦！好，王二哥，康定溜溜的城哟。王二哥，我觉得我们先往康定。好，行行行。然后我们现在先那个讲一下骑行的顺序跟位置。好，我第一嘛，对不对？好，谁第二？岳哥之后，要么我第二个，然后新哥在我后头。我觉得我最后好了了。没有没有没有，这个不行，不行不行不行。最后一定要有一个有经验的压队，<笑>就不骑骑就不见了，骑着骑着回成都了。<笑>我之前也从来没骑过，我没有骑过，我那时候骑那种<笑>那种外卖车，对，但也还好，慢慢骑就好了，熟悉一下，因为我对这个机械的东西上手比较快。有，就是军哥第二，然后我第三，我后他。然后在后边就隔一个，中间可以加一个，然后我我把距我把距离调整好，不要不要贴太近，对，安全第一，安全第一。然后现在是可以先引擎可以先打开暖车一下，因为现在天气冷。好嘞所以现在讨论好谁带我了吗？<笑>这个还是美女。多姿多姿多一下，我试一下他的倒档。龙<笑>哥<笑>，你要坐谁的车？我肯定不坐郝云的车。谁想带你一个蛤蟆四袋面扔车上？小鸡哥，您骑这个是吧？对呀、啊。我减肥了，鸡哥。轻了，瘦了十几斤，我应该比信哥现在轻。哦，看得出来，所以不会是你的负担。<笑>不会，不会，不会。确实是小齐哥的水平最高，我坐在后边很踏实。其实，对我完全不担心会有什么危险。嗯，反正您骑哪个我就坐哪个，<笑>没问题，没问题。我我你不介意的话，对我我我不介意，我怕您介意，不介意啊。这些车载人很方便的。马丁先，咱们先上来适应一下。好
那我上了啊！我能我能我就直接登上吗？可以可啊，爽！啊，爽！哈哈。OK， 好，走，出发，顺序哦。哎，小心！哎呦哎呦！哈哈，吓我一跳。顺序哦。哈哈，太炸！头头有点重哦，小心。Go go go！ Go go go！ 好，我们现在进入隧道。今天我们的目的地是 RGB 温泉民宿，全程大概一百多公里，大概需要骑两个多小时，途经三幺八国道和四三四省道。国道三幺八全长五千四百七十六公里，东起上海，西至聂拉木，草原。冰川、雪山、森林等美景都汇集在这一段路上，所以这段路又被誉为中国人的景观大道。鑫哥，能听到我们说话吗？听得到，听得到。OK。哦，前面有来车哦，注意哦。收到，收到。可以的话再跟紧一点哦。收到。好嘞。好，现在这边限速三十哦。啊，限速三十啊，三十。哎、欸，你们这个速度是打到几档啊？我是三档。三三档就可以了。哦，哎，我我已经挂到四档啊，二档二档就够了，这个现在的二档足够了。<笑>整个中国的基建真的是很厉害啊，那那挖多少山洞啊？这会不会出了隧道？出了隧道回到一九八零年啊？穿越了。<笑>哇，出来一下。还真是，哇，哇，忽然开。哎，前面有车、哦，来车了，对象来车，通过，通过。来，前面也是会经过一个落石区，注意。通过，通过，通过。信哥，小心路上的沙石啊，这路况不平的地方哦。好的。马，你这样会冷吗？你这样子。我不冷，哥。还、啊、行、啊，特别好，心也很温暖。<笑>马迪坐后边跟一胖媳妇坐沙发上看电视似的。<笑>你管我呢你？<笑>我没坐好运的车是一个很棒的决定。<笑>你你就后悔去吧啊！<笑>小齐哥，如果咱们一百公里的话，要开多久啊？哈哈哈哈哈！自己算，我不开车啊，我不知道，我不会开呀。一百公里，四十迈的速度，那就是两个半，两个半小时。四十啊，对，两个半，一小时四十公里，四十，对。哦，到了个，到了泸定县了吧？应该是，这就是泸定了。到泸定了，红色名城，全域无垃圾，美丽新泸定。哇
，飞夺泸定桥哎。对，泸定桥到了。小时候课本里学的。大家休息一下吧。来注意哦，这边闪光小心。来停火这边就可以了。哎 ，Yes。好，马蒂小区，大家挺舒服的。啊，哇，泸定桥，泸定桥，哇，这里古色古香啊！听说这是康熙时代建的，金沙水拍，云崖暖，大渡桥横，铁索寒，更喜更喜岷山，千里雪。三军过后尽开颜啊！是要走过去吗？怎么？哦哦，呵呵怕高的，怕高的马迪，<笑>怕高的马迪又出现。但这个比较稳，我还好。问题是你走过去的时候，我会摇啊，我我也会摇啊，<笑>会弄你呀、啊，军哥，他们是欺负我。<笑>很开心，因为信哥很照顾弟弟，啊，虽然嘴有时候挺损的，<笑>有吗？没有啊，没有，我是守规矩的。<笑>哇，这还真是当年的，对，泸定桥西桥，你看这个铁索哎，哎呦，这有点危险啊，这个。哎哎哦，不行不行，要走中要走中间，哦，很高嘞，这个来呀、啊，脚软了，哎呀天哪，不是不害怕吗？我没看，我一直在看你吗？哦，不要摇，不要摇，不要摇，不要摇，没有故意摇了，不是还要摇呢吗？<笑>我们是来看泸定桥的。星哥往下看、啊，星哥啊，快了，看了，你看了、啊，<笑>一起看十秒来。我没看啊。哎<笑>，你不要成为大家的累赘。<笑>哥，咱们到最后看谁才是累赘。<笑>有点太安逸了，现在。你敢？你骑回去啊？有。给次机会啊！我一定打。哎，<笑>我可以喝碗汤。哎哎，我不吃饭、啊。哎，你要抵抵抗诱惑啊！哎，迪哥，我们不是昨天说好不吃的吗？样尝一下，不然浪费了。人做这么多。<笑>来，给咱咱们拍合个影。啊，我在后面，我在后面。你小心那个不能靠他，那不能靠那个，不知道，不能靠那个啊！很晃啊！表表现模车队。没词了，走好，走，呼，走吧，右转小心啊，好，再见了，泸定桥，再见了，右急弯啊，减速。连续卡车注意，稍微靠右边一点哦，安全。收到。来、啊，前面有左拐，有急弯哦，注意哦，这边。急弯，急弯，急弯。转弯减速。收到。没事，咱们这速度不用减。<笑>这速度都怕太慢了倒，<笑>真是太慢了，<笑>快倒了。直线可以快，但是还是安全，注意安全。对，转弯转转弯稍微注意一下。虽然路修得很好，嗯，但还是要警惕。可不可以再快一点点就好？<笑>我觉得信哥的后边已经按捺不住了。<笑>信哥，你一个第一次开重机的人，你就别嘚瑟了，注意安全。<笑>不是，真的太慢了，各位。<笑>咱们能不能快一点
，速度我们可以稍微再提一点，提到直线差不多可以到四十。可以。对，收到。其实我有看路况啊，算是蛮安全的。康定城区，这就已经到康定了，是吗？康定寥寥的城哟。王二哥，王二哥，你在哪儿？这边进市区，车多人多，小心行驶啊，大家。走，好，跟上了。还有多少公里啊？不知道，快到了，到了，一个小镇子，中古温泉村。然后我阿哥是住前面，对，只要我们要找到他 ，OK。拉停车注意哦，好，马蒂小心哦。哎呀，好累呀，歇会儿吧。这里面什么足疗吗？哇，哦，来来来来来，哎你好，你好你好你好你好你好你好。我名字是王泽富，但康定的人民就称呼我是王二哥。康定溜溜调起源于明朝年间，随着藏族与汉族的茶马互市，逐渐形成了康定地区特有的一种民间山歌。王二哥从小和父辈边放牛边学唱山歌，传承这项技艺已经四十多年了。是当地有名的溜溜调非物质文化遗产传承人哦。哦哦，就是你，赫赫有名。哎呀，扎西的，扎西的嘞！我给你们倒个水一茶，喝个水一茶。谢谢谢谢。哎呀耶，暖暖身子啊！好好。来来来，坐起坐起坐起。坐起坐起。上海我们这个本地方的啊，藏香猪肉。藏香猪哎呀，藏香这个超好吃。藏香猪，藏香猪。腊肉啊！啊、哦，腊肉，腊肉，腊肉，嗯，好吃，好吃。来来来来来，藏香猪这边的特别的一种也是，就是放养的猪。他们怎么口音都偏那边了？特别，特别的。嗯，呃，肯定要背嘛。这个这个什么牛肉？自己的那个自己山上捡放养的，不是的。放养的吗？先先吃先说，对对对对对。哈巴汉子热情招呼，通常都是先来个酥油茶，然后吃点肉点心，然后喝点酒再聊。对。来来来，要拿什么？来来来来来来来来。二哥，哎，那个是我们自己酿的啊，经过酒啊。我们我们还在骑车，现在呃，少速活一点点，不要紧嘛。上一口，上一口，一家上一口嘛。酒驾不行了。呃，今天晚上不走了嘛，就这走了嘛。上一口，上一口。我开车。上一口，上一口，上一口。所以康定情歌到底是怎么来的？我肯定听过了，就是。发源地就是我们这个康定。嗯，我六十多岁了，我五六岁就爷爷奶奶，嗯，隔壁邻居些他们叫我就会唱这个。所以这个很早就有，传唱很久了。很久很久很久。您如果能够唱几句那个康定情歌，我们想把它录下来。那就我给你们唱个原汁原味的老康定情歌呀。好呀，好嘞，我要录下。王二哥，请。跑马溜溜山哟上，一道溜溜云哟，短短的溜溜这哟在，空的溜溜尘哟。月亮的溜溜弯哟弯嘛，回荡的溜溜叫扎西的嘞。哎，扎西的，扎西的嘞。
这个是原汁原味的乐康的新糕，没有改过的。哦，对对对对，它这个溜溜就是属于你随便啥子过吃，啊，虚吃虚吃，有肉吃啊。对对对。不带这个溜溜的话，你就尝不起这。哦，你就就是这一种。春天花会溜溜的开，鸟儿会溜溜自在。我还是溜溜等待，等待我的爱，你溜溜的来。哎，溜溜的来，可以可以可以可以。画面。哦，有了，站好了，耶。来，哥，怎么会溜溜溜？哎，没了。人家人家大爷那个溜了，跟咱们的调不一样。可以。这个肯定听过了，你们都会唱吗？对呀，会会会。那我们一起一起唱个肯定听过吗？好，好，好。那这个我起个音嘛啊。这个你们。又拿错，啥子游戏？这是开嗓，不是我们很羡慕，但是我们开嗓，开嗓。我起个头啊！我爬马溜溜的山上，一朵溜溜的云哟，短短溜溜的照在康定溜溜的山哟。月亮弯弯，以前很多人借着唱歌来传递情谊嘛，啊，尤其是康定情歌，然后他有些时候是传递一个讯息，所以在唱歌的过程当中，能够有一个很宽阔的空间，可以自由的去创作想要说的话。怎么样把它唱进旋律？所以我觉得这样的情歌是很俏皮、很自在的。好，二哥，谢谢您啊！欢迎你们，下次再来。我们就直接去酒店。对。OK， 走了。Go go go！ 我们现在过去差不多五分钟而已。哦，太好了。呜呼。哇，好冷哎！现在只有三度哦，真的很冷，手指放在手套里都还好冰，真的是太冷了。哎，左手边那个是温泉吗？哦，好像是。哇，露天温泉，很棒啊！这是真正的温泉。哇，还有旋转木马，哇哦！到了。到了，到了！中古春野温泉呢？那停车注意哦，小心哦。好的，马力小心。我的腿腿抬不起，你腿还抬不起来。哎哎哎！腿抬不起来。我们去那边入住。好嘞。你好，咱们是有一批吗？呃，没有，我们只是在借厕所而已。呃、对，<笑>没有。今天这边客房已经满了，只有帐篷房。不是你帐篷里有暖气吗？有，有立式空调，还有电热毯。多少钱一晚上？八百五十九。一个人还是一个帐篷？一个帐篷只能住一个人。哦，啊，那还行，那还行，可以。这边慢慢走就好了啊。对，不急。哎呦，我这很喘啊，真的是，啊，小心车啊！啊，还好，哇，头好冷啊！今天听说是最好的了，结果会，明天会是什么样？每况愈下。哇，热啊，很好呢，有空调，有厕所。很棒，很棒，月哥，哎，干嘛呢？我啊，我在美团上查返程的机票。对，现在快过春节了，票不好订，我也得赶紧订票了。你也赶紧上美团看看
，过年回家上美团订机票特别方便，而且价格也低。没错，用美团订火车票抢票特别快，还有候补抢票功能。哦，没错，美团订机票、火车票，春节安心回家。OK， 我订好了。哎，那么快、啊？<笑>小西哥，耶、yeah. ！等一下就会过来跟我们一起分享。好。如果你正在骑行这条道路上，我们诚挚的邀请你在十一月十三号晚上六点来到康帝，跟我们一起分享你骑在 G 三幺八的骑行故事，等你们的到来。都出去！哎呦，哇，暖和了，现在这里。哦，各位观众，哇，哎呀，天哪，丰盛啊！哇、哦，好吃的！这边帅，这边帅，烤包子，哇，好吃！哎，那个还有五分钟，我,我去接他们。对，岳哥，我跟你去。啊？很远呢。没关系，溜达溜达，慢慢走，一会儿能多吃一点。哦、哇，骑了一天了哇，越来越晕了，应该来了哦。哦，来了，在哪里啊？这是当地的居民啊。怎么还没有来呀、啊？来了吗？是他们吗？应该来了哦。不是，看来不是。哦，不是啊。我们欢迎你，啪啪啪。其实有点担心会没人来，因为的确我们发布召集令到集合，呃，这中间时间很短，只有几个小时而已，就担心没人看见，所以心里还是挺忐忑的。摩友，你们在哪里？好、哦，来了，来了，来了，来了！哦，看起来像很厉害啊、哦！天哪！听咱们面前一个甩尾。哎<笑>、欸，你好，你好，你好，你好。你好，我发现不是他们去住宿的。对，来了来了，好，后面还有，又有三台了。哇，天哪！你好，很酷啊！哇。哎，你好！哇，好多人哦！哦，哇，哇，所以全部有那么多人啊，挺多人的。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好。哦，还有，还有，还有人。哎，我们人都到齐了，我们先进去好不好 ？OK，OK。太冷了，走走走，咱们先进去。太多人了，这会不会？塞不下那么多人呐、啊！哇，好多人，真假的？来，先进来，小心头啊！欢迎，哎，欢迎大家！哇，哇哇哇！欢迎，哇,哇，欢迎欢迎欢迎！边坐，边坐，辛苦！你们先入座，先入座，先入座。哇，还带着狗来了，带着狗来了，欢迎欢迎！各位一路辛苦，先坐上休息一会儿。屋里的水应该是热的，咱们自助一下。先吃先吃，东西很多。好嘞好嘞，一边吃一边聊。来来来来来，谢谢谢谢。烧烤看着不错呀。我们当地是驼驼牛肉啊，驼驼牛肉
。哎呦，这看着不错。哇，好巴适。等等，尝一个，谢谢。尝一个，我我感觉你已经蠢蠢欲动了。还有包子，我觉得你们都比电视上帅。哦，谢谢。<笑>我觉得你比我以为的会聊天。<笑>过奖过奖。呃，你你们认识吗？你们是一个车队的吗？还是你们不都你们也不认识？呃，这个里面我们有很多都是素未谋面，但是都久仰大名的，因为这一次我们都认识了。对，我我我调查一下，骑行十年以上经验的，请举个手好不好？十年以上，有没有二十年的？哦，哦前辈哦，天哪，这闯遍大江南北了，有有三十年吗？三十年的。哎，我有三十年了，<笑>原来就是你。哎，我也跑过很多地方啊，丝绸之路、茶马古道，什么黄河源、长江源，我都骑过。小齐哥，我们一起去过达里亚布依。啊，真的假的？我,我本来计划要去的。达里亚布依，你们知不知道？他是在罗布泊最后被发现的一个村落。当时发现他们的时候，他们还穿清朝的服装啊，三四百年前的生活习惯。因为沙漠让他们被隔绝了，生活习惯不一样了。桃花源记，大家轮流分享一下你在骑行中所见所闻。对，因为我们从明天开始之后就没有什么计划，所以呃，可能今晚就是要借助你们的经验，对，来完成我们的旅程了。嗯，那我们就从这边来了，帅哥。哎，你们两口子啊？对，啊、两口子、啊。我们是夫妻啊。大家好，我叫峰峰，然后这位是我太太憨憨。峰峰憨憨，峰峰憨憨，峰峰憨憨。我是二零一九年开始学骑车的，呃，从一个普通的摩托车新手啊、呃，变成了今天的一位参加职业赛车比赛的车手。哦，厉害哦！并且也拿过两个排量的呃国呃国国家级比赛的冠军。哇、哦！然后，并且呢，还没到高光时刻，等一下，等一下，还有，还有，还有，还有，还有，再忍一下，再忍一下。然后，并且呢，最荣耀的事情就是培养了一位能陪我下赛道，能陪我走遍大江南北的妻子。哎，这个太帅了，这个太棒了，这个太棒了。我，我觉得这个是最令人羡慕的，就另外一半也喜欢骑车。而且是热爱，对，而且是专业，我觉得这个是非常难得一件事情，真的，真的。是啊，他陪我练车的有一次，他想去尝试赛道，摔断了五根肋骨，哎呦，并且他不知道，他只知道我很疼，还坚持又练了两天，我很惊讶啊，就很敬佩他的毅力。所以呃，在摩旅路上呢，我觉得美景其实看多了以后，对美的这个定义已经没有那么哇塞了。啊，其实最后回来更多的回忆和深刻的东西是什么？就是身边陪着你一起骑车的那个人。嗯，撒狗粮。哎呀，我、哎、我载的是马迪呀、啊，真是。哎,哎，我想 Q 一下俊哥。呃，云姐，你有没有想过让他跟你一起出来消防？对，因为云姐那么高的个，不骑车太浪费了，那么长的腿。但是云，但是云姐，这个，你觉得呢？胡<笑>，他这他长沙，长沙人胆儿大，但是，胆儿大技术差是吧？胆儿大技术差。<笑>他其实他开车，我们也都不敢坐，所以，所以我从来没想过让他尝试骑摩托车，因为太是大家太危险了。我就现在就要马上就要发火了，大家太危险了。<笑>我想先试着回头带着他，呃，载着他，他坐在后头感受感受。我是做设计师的，那么肯定就是要去看各国的设计，去探索。那么我就一个人单人单车从中国一路骑到了非洲，走了二十五个国家，穿越了三大洲嘛。哇，太猛了！你是真太猛了。对我来说，最让你感动的，会让你哭的
，其实就是那些情谊，路上的那些美好。我决定是一个人去走世界，一个人有一个人的自由，他是可以跟自己对话的，我觉得很有趣。离人群越远，离自己越近。嗯，真的真的真的。我要把这句写进去歌词。嗯，离人群越远，离自己越近。女侠怎么称呼？李少英，木子李，少年的少，英雄的英。少年英雄的少英，太厉害了。的确是英雄啊，厉害厉害厉害厉害。谢谢谢谢。好，那再来换换妹妹。嗯，大家好，我叫张红熙，然后呢，我是一名画画的自由职业者，嗯，画家。对，然后骑车呢，是因为我那时候刚刚大学毕业嘛，然后就我就觉得哈，人这辈子这几十年那么短，我一定要去看看最美丽的世界。对我改变最大的就是二零一七年的五月份吧，骑摩托车在幺零八国道紫铜路线，然后就因为操作失误，然后就出了比较严重车祸。哇。然后我现在的话，脸上还有四块钢板，十六克螺丝钉中风携带。哎呀，天！我当时第一个想念头就就是我还要汽车，我当时听到这个想法就吓了一跳，知道吧？因为我想的是，就是说出问题的是我，不是摩托车，跟摩托车没有关系。嗯。这个世界还有那么多的风景，还有那么多嗯可爱的人和事，包括在三幺八国道这条路上也是。发生了特别多的，就是说给予我帮助的人，对，这是我在旅途中后来发现更美好的一些，嗯，感动吧。分享分享。对。你有发现这些女学士，她们都有一颗挑战冒险的心。然后大家聊聊三幺八的这个攻略，就还要注意点什么。这个季节一定记住，早晚温差特别大。对对对。而且这边大货车，他有一个习惯要零刹车，这个是最难防的。还有一点就是，阴面，山的背，山照不到的地方，很冷的，阴面。距离长的话，一过了高尔四山隧道下去，那个地方是每年这个地方的事故高发区。这个阴面，它第一它是阴面，第二它这个地方是水啊，它山泉水，它往外面顺啊。很多人走这个盘旋道下来以后，大家都憋坏了，放松警惕哦。高尔四川隧道过去以后啊，我们记一下。呃，我来分享几个点啊。好。第一个点的话，要远离货车。嗯。远离货车，对。你离它太近，地上的水它会站在那个头盔的面罩上。你会很快就看不清。第二个的话就是隧道，不管是货车还是小车，你要给他留空间，也要给自己留。嗯，对，这个很重要，给彼此空间。对，给彼此空间。又可以写成歌词了，也适用于男女之间的情感。<笑>今天。蛮感谢大家的分享，对，对我们都有很大的帮助。对接下来的几天的时间了，好，谢谢，谢谢。对，摩托车它可以到了一般车辆到不了的地方，可以看到，我感受到很多不同的人事物，这就是骑摩托车的魅力。嗯，对，而且跨上摩托车，我们就拥有天地。我们这个一共有四站，这一站是我们滚烫人生的最后一站，最后一站对。然后没想到就是有天南地北这么多的摩友能聚在一起，对。我们除了获取，我们反馈点，我们把我们这几站每一站会有一些歌，我们。那我我唱一下我的新歌吗？哦、oh. oh. ，这这首歌就是在路上，你看在人生的这个路上，大家往往自己的方向前进。我们在这个交汇点交汇了，然后大家是一种缘分。对，冷。哇，我们太幸福了。这样，哦，这样子可以，这样可以。脚步停下，回望路途漫长。
数数这些年的暴雨风浪，尽管每次播到都留下一身的伤，因为你远方就不再是远方。脚下路茫茫，心上空荡荡，洁白的月光。照亮最年轻，在路上，闯荡都变成夕阳，也不忘你的模样，给我力量。谢谢大家。地震！你高反啊你啊！啊！苏建信因高反谎称地震。那我就一直在晃啊。我真的觉得在晃，然后那时候我是这样晃，然后就这样听着，很丢脸。新哥叫地震这个事情会成为三幺八的又一个故事。我看真的以为地震，对地震地震，换谁？第二站的第二站的来，军哥，我那个歌其实是我为齐秦写的歌，但是我自己写完后录完音没唱过这个歌。其实我就。对个口型吧，因为我假假，你看看，我对个口型，我真没想到，我也没有想到，郑钧的嘴里突然说出这种话，你们连半开麦都没有，直接假唱，啊不，假唱真唱，我是叫什么叫什么来着，半半开麦是吧？对于这个，喜欢就没唱过。耶、yeah. yeah. ！啊！军哥哥都有一种浪漫，唱的太好听。然后对不起大家，对不起大家。从从此军哥成了半开麦歌手。<笑>这是我的首首个半开麦的演唱会。好，敬你后尘，我也要半开麦。<笑>因为歌都刚弄好，对不起。还是一个小样，这歌你们觉得是最新鲜的第一批观众。哇！新鲜刚出炉的，献丑来。哇，这很适合酒吧。嗯。最近我一直在路上，心脏像发动机一样滚烫。军哥、岳哥和小七哥，哎，我们一人一辆摩托车。天空下，牧人下的牛羊不知道要去哪。湖水边，彩虹沙的骆驼看上我的摩托车。帐篷里，兄弟们的呼噜越来越熟悉。不知不觉，我们已从夏天走到了冬季。
歌该你了，唱哦。<笑>你说我停不下来，就像风，没告别，勇往直前，你懂。啊，对对，这目标有多遥远，我从来没想过。彼此这奔赴是美好生活，加深孤独的厚度，荒漠中，我承认是在寻找些什么。这梦想有多遥远，我从来没想过。转动着右手就走，春夏秋。我觉得滚烫另外一个意义就是热情，是对人生的热情，就是你还是要保持热情，永远好奇去看这个世界。啊。谢谢谢谢，很有意思哦。你们的歌太适合放在我们齐秦的歌单里面了。是啊。本来你们以前的歌就会放在我们的歌单里面，但是你们现在创作这些，完全是为齐秦而生的，太棒了。感谢感谢感谢。谢谢谢谢大家。老仙魔车队，勇往直前，保证新鲜。他们都充满了热情，充满了那种活力。因为我觉得爱摩托车的人来说，都有一种激情，都有一种能量跟动力，还有一种洒脱。在今天晚上过去以后，你突然会觉得，我们虽然是第一次骑行三幺八，但是我们一点也不会觉得孤单，而且我们会觉得，突然好像有一个摩友的一个后援队伍在支持你，在支撑着你。骑友们的故事给了我很多灵感，对于这趟 free 的旅程，我也有了一些新的灵感。错了错了，谢谢了谢谢了，拜拜拜拜，失敬失敬，你们太厉害了，大家小心慢骑啊，好，好啊好啊，好啊好啊，你你的强度太强了，这个，我操，谢谢谢谢谢谢大家，拜拜拜拜，好拜拜拜拜拜拜。生活偶尔会用一场风雨提醒你，好风景不止在路上，每种境遇都是一次初体验。滚烫人生有美团，美好生活小帮手。滚烫人生有美团，美好生活小帮手。本节目由美团独家冠名播出。人生滚烫自信，科迪亚克 All In。本节目由上汽大众斯柯达品牌赞助播出。我们我们的 Vlog 到底多少点击率啊？看不到。首先欢迎哥哥们来到了本季的最后一次精配决赛。哎。再次还是请哥哥们来揭晓本条 Vlog 的点赞数。滚烫人生有美团，美好生活小帮手。美团 Vlog 点赞量揭晓时刻。新哥，你看一下。六六八五二二，你，但我这边有个福袋哦，二两万二，哎，两万多。还是二十一万，中间有个点嘛、啊？为什么大家都没有很开心？两万呢、欸？很开心啊，两万、欸欸。没有，不是不开心。欸、第一次两万。对，第一次两万。第一次两万。好，我要念一下哦，这个美团的这个福袋哦，恭喜你们获得美团民宿提供的礼堂特色民宿一碗。哦经费兑换是，哎呦，将由一个特殊的游戏决定啊
啊啊！怎么说怎么说？又来了，要干嘛？那就是什么？原地开合跳一百次，不要啊，不要，<笑>你来。<笑>直接给钱了是吗？就直接给钱了是吗？就，哇！你们你们给我们带来好运了，给我们带来好运。没有啦，是托军哥的福，托军哥的福。什么叫福？表面功夫。所以呢，今天哥哥们一共获得的金额为两万两千五百八十六元，但是呢，啊，没有但是，行，结束了咱走，咱走回。因为确实没想到哥哥们今天的点赞量这么高，嗯、然后我们没有准备够足够的线条。我、啊、没事儿，给我们写一个线条，给我们写一个线条，老让我们写线条。那哥哥们不行，写写个写个条也行好，好不好？那么现在请军哥来给我们写个欠条。长这么大头会写欠条。大家都要签名就对了呀，画押。我们的滚烫人生为什么会是这样的呢？这个是现金，现金大概现在有一万二。啊，一万二哈。然后收彩的部分呢，我们也非常贴心的给大家准备了欠条。哎。那有请我们的制片人来签个名。制片人签名，快快。怎么还互相推辞啊？这两个人。不要推辞。你们俩到底谁说了算？两个画押，都要画押。啊，谢谢谢谢谢谢。除此之外，还要告诉哥哥们一个好消息，由于观众们参加了芒果 TV 滚烫骑行加油站活动，为你们加油助力成功，我们将为哥哥们提供一次免费的代加油服务。呃，谢谢，感谢谢谢大家，太好了，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，肯定有那些摸友帮他们都点赞。好，哥哥们辛苦了，辛苦了，谢谢谢谢谢谢谢谢节目组。我发现甘孜藏族自治州的民宿装修设计都非常有特色，嗯、很有风格，是仿佛住进了大自然里。上美团总能找到你喜欢的民宿，打开美团 APP， 进入酒店民宿频道，这里有全国各地不同风格的民宿。有的独具地方特色，有的打开窗就是自然风景，而且呢，春节期间上美团订特色民宿五折起，超级划算的，住的也舒服。咱们不是刚抽到了一个礼堂的特色民宿吗？我现在更期待了。啊、哦，这外头真冷啊！好了，早早点休息，大家都累坏了。Hello， 有听到吗？我是阿月。哎哎，是这样子的，因为我们就真的是没计划，然后那边海拔多高？三千多一点点。住宿呢？那住宿那附近有什么地方是不错？我下了长洲山，然后往西长方向走。OK， 好。啊、嗯，好。走、啊。早啊早，睡得好吗？好、啊，睡得还可以，冻醒了几次。这停电，对，停电了。我睡一睒，哇，很冷。想上厕所的勇气都没有。哇，多冰，你知道吗？那哇，踩在地上了，哇，好冷是吧？<笑>哥，我跟。我带着这个药了啊，就高原安。今天不行就先吃啊。哦，哥，你的高原本来就高，你先吃吃一个。你比我们还高，你们四千二，我四千三。<笑>提前预防一下吧。我也吃一个，我不用了吧？吃一下吧。预防预防，也预防对。好吧，我吃。预防预防。好，预防胜于治疗。哎，你们没有发现，月哥当队长之后一下。变得积极，必须的、啊。<笑>昨天晚上人家节目组说十点钟我们在吃饭，他说九点半吧。讲啊，差不多九点半啊。<笑>积极正向，对，突然积极正向有点不太适应。<笑>哦，谢谢。哇，八大件的感觉，九宫格哎，哎，米线，感觉又回云南了。
，咱们那个吃饭千万别吃个八十成十成饱，碳水吃多了特犯困。我也犯困，我坐小杰哥后边，脑袋耷拉了一下，我说给我吓坏了。你在后边搭了，你吓坏了。我怕万一我带着小杰哥一块倒了怎么办？你还没做，<笑>做梦都倒了。我想起起，哎，不说话了。有没有？我有没有在人呢、啊？我。<笑>我们今天的行程，你有想法吗？今天的话，我想计划就是不往三幺八，然后走这一条比较小的路，因为我们接下来的路线其实很漂亮。就慢慢起，漂亮的地方就休息，自由自在的生活方式。对啊，昨天我还问了那个说这附近哪里可以露营，但是问了呢，温度搞不定。对啊，温度搞不定。对，肯定。如果是夏天来，一定会。夏天很很很漂亮。对。之前我在可可西里拍摄纪录片的时候，认识了一位做环保的杨老师。他在青藏线做一些环保公益回收的一些教育跟志愿者工作，然后他现在的公益范围已经扩充到了川藏线了。嗯，然后这个老师很特别，他来头很大，他以前是长江漂流第一人。哦，一九八几年的时候，他们几个壮士就从长江源头跳下去，然后一路漂漂漂漂漂漂到出海口来。你不用吃饭吗？中间会有人送那些补习给他们哦，他们是漂流筏还是身上穿救生衣？身上穿浮衣而已，只穿救生衣跳进去。纯漂流，胆子太大了。我们今天就去小齐哥说的那位老师那里看看啊！太好了，太好了！要去的地方要跟他联系，别去了没人。哦，对，我找一下杨鑫老师的微信。喂，请问是绿色江河的杨鑫老师吗？老师你好，我是任贤齐。我们听说这次的行程会经过您那儿嘞。您觉得我们大概几点之前到达会比较好一点？两点之前啊。好，谢谢老师，谢谢老师。好，好，嗯，再见。他说会起雾起风，因为我不知道他那个地方会不会在垭口或者是那个。我们就先往那边移动，走。哎，只有我换车啊！哦，七个，你这颜色只差两个没到，真的，完全就是一套颜色的，你看。哎，保养玉器，那个没事，它会一直亮着，怎么办？旋钮，左左手那个旋钮。对对对，你按一按它就会好了。这样按哦，对，然后走了，好，走了。等一下左拐要注意哦，因为这个角度很大，而且上坡。稍等哦，左边有车，先等他们走。好，我在前面等你们，然后军哥慢慢来就行了。OK 了，过。走，哥哥们，我们接下来要去折多山，全程大概四十六公里，沿途会遇到漂亮的地方，可以停下来休息。差不多下午两点左右赶到绿色驿站就可以了。然后某些路段我会稍微比你们前面一点，先看看路况。好的，收到。哎，前面有白车，白车快哦，小心哦。收到，后半有超车，大家注意，对向也有来车。好。为什么你没有选择三幺八，选择走了一条小路？因为三幺八就货车多，那有时候要跟他们争道，危险，所以就挑了一条小的路。那虽然小的路车没那么多，但也有一些潜在的风险，然后牛也多啦。呃，有牛哦，小牛小心哦。收到。些小车也多，后方有超车，靠右行驶。前面是弯路，先让这台车过了啊。但相较之下，我认为比较安全，而且很小的小路就是会有一些惊喜的地方。嗯，好漂亮啊
，哇，转过来，哇，哦。哇，这边好漂亮哦！哇，美美美，太美了！哇哇哇，巍峨壮丽啊，横看成岭侧成峰，远近高低各不同，<笑>日月同辉啊，月亮还在天上呢，好漂亮！哇，选这一条是对的。哇，前面太漂亮了，美美美，太美了！哎呀，碰见结婚的了！哇，新娘子还挺漂亮。<笑>前方右转法家湾，这个法家湾大的。前方左拐法家湾，这边有个观景站哦，哇，这么漂亮啊！要停吗？好，只要有停车的地儿就行。停前面，前面有个口，有个口。OK OK 可以可以。啊，马丁，我下了，小鸡哥。哎，辛苦你了。不会的。哦，这叫红海吧？哇，这边太美了。哇，远处雪山太美了。对啊。在这边坐一下吧，这边也没什么人。完了，我今天嘴唇白了，嘴唇白了，缺氧。其实在这边应该跑一下，跑一下你的什么都没有没问题。在海拔四千的地方来个百米冲刺，这样你一辈子不会干几次这样的事儿。我是想试试逗逗大家，跑一下高原上跑跑步什么感觉。咱俩跑一圈，走，马丁。突然，男人的求生欲就上来了。对，大哥都说要跑。我这么年轻，我还不得，对不对？参一脚，走啊，来啊！他们要跑步啊？真的假的？对啊，高反到底。我这有一百米耶！这这你们谁出的主意？这是我出的，因为我在海拔三千七百多跑过。我告诉你，有可能他就是那个一天特难受。没事儿，没事儿。是什么让郑钧如此自信呢？也许是因为他爬过了唐古拉山，也许是常年打坐获得了神秘力量，也许是获得憋气大赛冠军，证明过自己的肺活量。太厉害了！总之，军哥是有些自信在身上的。他们仨跑，咱们仨看一下啊！加油！哦，我觉得信。我觉得马迪吧，马迪，马迪没反应这这这两天。哎，说不定军哥，你不要小看哦。<笑>那你军哥有，我来看看能不能跟着跟着跑。马小胖，你不要让我失望啊！你可以稍微深呼吸，那个含氧量可以多一点啊。别白讲。好，热热身。你在这边，这有点，你腿长，你在那儿坡坡大。滚烫杯高原赛跑，我们的参赛选手，信、马迪，还有军哥，本台体育记者为大家做实况报道。啊！一、二，预预备，跑跑！哈哈哈哈哈
慢点跑，慢点跑！这还往回跑吗？快，把内裤子穿掉了！裤子，好累啊！不行了！哇哇！真的？哎，老爹，你裤子掉了是吗？我的裤子掉了！哇，好晕啊！等一下，你什么情况？啊！完了完了，倒了一杯。不要轻易尝试了，因为在那样高的地方，如果万一怎么了，人家来不及来救你，真的太远了，太高了。啊、军哥，您现在的心情可以大致讲述一下吗？心情就是，哎呀，脑子完全不知道自己，自己我是谁，我在哪儿，我在干什么。哎，但是我赢了。哎，也没什么用。恭喜我们的金牌得主，军哥！哎呀，耶耶！下一组，下一组开始。下一组，没有下一组，不要，下一组不要。下一组，下一组，下一组，下一组。秉持我保留体力的原则，他们再怎么怂恿我，我也是。哦，不要，不要，不要，真的不要。来都来了，来都来了，大过年的，什么时候过年还早、啊？我觉得男人跟男人相处，有时候就像小男孩一样，就是某个部分是男人的浪漫，但某个部分也有点愚蠢。<笑>对，不过也挺好玩的，就是人有时候我就要偶尔愚蠢一下，偶尔不用大脑。偶尔就是横冲直撞，对。来，好啊，啊，怕谁啊？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
我们现在进入国道三幺八的汇入路段，大家注意保持车距的同时，也要跟上队伍，变成走三幺八。对，都是卡车，注意哦。啊、哦，好。好、哦，没油了，怎么办？啊，我那个油的已经报警了。啊，天哪，真假的？真的，哎，这。你看那油表显示还有多少？啊，不知道啊，我这个专业不显示那个油表。没有了，没关系，我们找一下加油站。它那一款是比较金钱版，仪表板上，因为它就一圆圆一个小一个一个一个码表，车子显示的功能没那么多，甚至包括油量。不过我觉得还好，没有慌，而且就一定有办法。前面是什么？前面是机场吗？啊，这康定机场。对啊，这机场应该有油啊。好，我们要加油，先右转。我们要问一下。我我去吧，我去。你好，这个加油站我们能进去加油吗？没有没有。那那个不是加油站。这附近最近的加油站在哪儿啊？新都桥。大概有多少公里？二三十公里。二三十公里，好吧。走，我先往前啊。新都桥是二十七公里。这还蛮远的。军哥，你那儿现在能看出还有续航多少公里吗？还是好像还能开二十一公里。不够了。二十一公里可真不一定有加油站。哎，我们军哥就就开到熄火吧。啊，你真的是太猛了！实在万一没油，我停到那儿，你们去买点油再回来加吧。哎，我的我的导航怎么？哎呀，这我的导航是要往回走。啊，好！刚刚还说要往这边走。我的导航是 G 的，常常会收不到信号，这<笑>真的是有点。我们现在往回走，好，前面我们要右回转了。大哥开路，然后前面右拐啊。其实还是挺担心的，因为不知道要骑多远才有加油站。如果真的没油了，跑马在路上也是挺危险的。尤其我们还是一个车队，所以还是比较着急的。这边看起来公安局啊，对。是在北京邮局派出所，问他们借点油，完全没问题。好，如果要借的话，前方有一个可以停车的地方，要不要先停？要不然我去问一下警察，好吧？好，那你回转小心哦。好好，放心，放心。哦，希望有油。你好，我们有辆车快没油了，我们可能开不到加油站了。你们派出所有没有可能借给我们点油？现在海拔四千五百米，太狠了，太狠了。军哥，你要不要喝点水啊？我有点，头有点。啊，九二的可以吗？可以，可以，哪怕有几几升就足够了。有过去拿我，军哥，军哥能收到吗？有，哎、呃，我这边听到了。好，让让军哥的车掉头回来，直接骑到那个警务站，到那儿可以加油。有有油啊，我帮你。你去吧。好，好我有点，头有点疼啊。哎，你需要带，把拿钱了吗？哦，好好好，带钱带钱。公安服务我们，我们也要给人家成本。这边，这边，这边，这边。哎呀，真是太太打扰了。来，这个，就就这么大啊？就这棚子拿着就能。哦
，然后吸一下，可能要吸一下。我来，我来，我来。哇！哦，有了，有了，有了。你没把汽油吸到嘴里吧？没有。我都习惯了，都习惯了，习惯了。我有一次借朋友车里的油一嘬，全嘬了我一嘴，哎，汽油，很难受啊，吸了难受。我那一天都缓不过来。哎，幸亏路过你们这警务站了，要不然我们这真不知道怎么办。对。那行了，够了，够了，够了，够了。没没问题够。太感谢了，太感谢了。多多少钱啊？我我钱。哎呀，太打扰了，又不好意思。走，咱们进去喝张影去。哈哈。这是救了我，救我们一辆车子。没事，我们这边挺多的，骑行的。我们在中间，你们来。感谢感谢，真的感谢，谢谢你们啊。行了，踏实了，咱们走吧。好好好。回来了，回来了，哎，哥们加了整整这么大一盆油，紧密一家呀。对，多谢阿月，绝对够齐了。然后我们现在直接到那个环保驿站了。好，我找一下地址。其实很快哎，才一点九公里而已哎。一点九公里，那不就马上到？大家都准备好了吗 ？OK， 好了。好，出发，往下走。两台大货车、大卡车哦，注意，速度颇快啊！离他远一点，离他远一点。对。然后现在连续下坡，注意刹车，还有车速，谢谢。收到，收到。我们过这个弯就到了啊、哦、，OK。来了来了来了，看见了，车啊！好，我们停国旗前面啊、哦，慢点慢点慢点，跟大家介绍一下，白胡子的就是杨鑫老师。我们绿色江河的创办人，这是我们的局长嘛？哦，朋友，朋友，以后朋友，哎，刘局长啊，帅气的局长，这局长也太帅了吧！没有，没有，没有。刘红局长为了推广我们甘孜的文化旅游，拍摄了很多精彩的短视频哦。刘局，给你个木棍。哎呀，一车辛苦辛苦啊！吃饭了没？我们还没吃饭。蛋炒饭可以不？蛋炒饭可以可以可以可以可以可以。休息啊，走走走走，现在坐一下。哇，谢谢谢谢谢谢。这个地方呢就是绿色驿站啊，它那个提供一个干净卫生的厕所，但是这个厕所呢免费不免责，它得用垃圾来换，呃，用垃圾换成绿币，然后绿币呢上厕所。杨鑫老师就是。绿色江河的创办人，长江漂流第一人。哦哦哦，这个厉害！现在时候只穿那个一些服务衣，简单的服务就跳下去了。他是漂流是法子呢，就穿衣服跳下去？法子法子就提法子。我小时候记得这个新闻，八十年代，哎，说美国人在漂流，中国人不干了，就说这话的，我们怎么可以让老外？对，长江走向美国人漂。挑的最有名的就是虎跳峡嘛，对对对，挑那个虎跳峡。天哪，你这是哇！我们刚从虎跳峡过的，是就从虎跳峡那做一个密像密封罐一样的，那么飘下去。这是一段二十年前的影像，在几分钟里，杨鑫用生命对话亿万年的长江。一九八六年九月十九日下午三点，杨鑫和另一名队友钻出了密封舱。两个多月后，以十条生命为代价，人类完成了历史上第一次长江漂流。那一年总共在水上走了四十人嘛，后来牺牲了十个。哎呦，我天！就换回了这个漂流
太狠了。哎呀，哎呀，哎呀，热腾腾的包子，味得很，哇，香，不可能啊！哇，我一打滚，整包子，太棒，太棒，我不吃碳水了吧？哇，油泼辣子，哇，太好了，太好了，太棒，太棒。等会儿，你往往窗外边看，这垃圾全飞到上面来了。你这塑料袋上泡沫，你看，到了冬季到处飞。那全得靠手工、人工去捡。对，人工去捡，都是捡的。那得捡到什么时候？这么大，这么多。对啊，所以说捡不完，还是要好呼吁大家来共同爱护啊。刘局长他做的旅游做的最头疼的，现在就是垃圾问题。我们三幺八在我们甘孜郡呢就有四百多公里，我们最多的一天的流量五十一万人呢。然后你看这个垃圾的话，沿途到处丢，到处都塑料袋，就是满天都飞啊。而且不只是污染，在路上，像刚才那大那么大一塑料那个塑塑料瓶，要骑摩托车压上去，绝对就滑倒了。这这玩意儿太容易打滑了。对，这这么大一瓶子。杨老师从那个青藏线又到了我们的川藏线，就是做这个环保。我们想到的话，就是做的过程中，你看我们政府这次的话，花了那么多钱，修了很多的观景台。你们走路三幺八可以看到吗？观景台。对，非常多。我都免费停车，免费看景。那怎么解决这个垃圾问题？咱们就提提出来叫“免费不免责”。对，哎，费我们继续免，哎，对，做责任不能免，责任一定要大家负担，共同负担。我们身体力行，也要做出呼吁。对，我是希望可以身体力行的去参加一下环保的事业，要去山上，然后去捡些垃圾。我们还是想能亲近最美的地方，但我们不希望最美的地方有丑陋的东西。我们一人能做的，就是尽量的去推广，做我们应该做的这些公益。也真的就是举手之劳，我们借由我们的影响力去影响人，其实是很好的一件事情嘛。那现在呢，我们得出发去捡垃圾，没问题。行了，上门走了，把帽子戴上啊，风比较大。嗯、呃，好，对我拿一下我的帽子。因为人比较多，我们分成两个组，怎么样？好，刘局带一个队，然后呢，我带一个队，有三个人跟到我这边是骑摩托车的啊。那个有三个人是上山的，那这样吧，我跟小七哥和信哥去骑摩托车过去吧。行，哎，那行，那我跟机长爬山去。好，你们走吧。那是上门走了。Go go go！ 往上走，用往上走。像我们单位，你看，我们虽然离了很多这样的牌坊，就你看垃圾进代理，也也最多不留痕迹。但是有很多不自觉的人，他比如说他开房车来了，他就煮火锅，吃火锅，吃完火锅，夏天呢他就把油全部泼在那个草地上，这个就很麻烦了。这个草地看着看着就枯黄。对呀、啊。你看，这到处就摔摔的是这个氧气的钙。你看，有那么多，全是你看，偷偷的就把这些全丢在这儿。全在保护区内进行砍伐、采挖。捡垃圾的觉得这些扔垃圾人太讨厌了。你好，哎哎哎。风特别大，然后一上山，那个风一吹，帽子就吹掉了，所以我就全程冻得直哆嗦。哇，这风大，呜呼，大概有八级大风，所以说就感觉到很冷。一直流鼻涕。到这海拔大概是
，四千五了。我们俩一起。哎呀，哎呀，这个大的。在高原地带，第一，它的道路很险峻，然后气候条件又没有那么的呃舒适，去做这么大规模、大范围的清理是一件很难的事情。我先下去，然后捡上来。哎呦！哎，各位观众，来欣赏美景。请把你带来的东西带走。这儿你们谁干的啊？公德心很重要。带走一片美景，请不要把垃圾留下来，这样。对对，你撑着，我帮你加，这样好好好一点。哎，一个小小的观景台。就是一下来才知道他垃圾这么多，惨不忍睹啊！我袋子装不下了，垃圾捡不完，捡不完了。哎，哎，哎，哎呀天哪！你看这个，这生气的是，明明旁边有个垃圾桶，你为什么就一定要看看美景你就随手就往下扔呢？奇怪了，这个就是垃圾桶就在旁边。是的、哎，你说你说你恶心不恶心？上来这么一会儿，就这么一大袋。对啊，就满了。哎呀，看来垃圾是捡不完的。最重要的是不要往里扔了。对啊，不然这么多人。你看，如果是沿途大家不扔的话，你看这个到了夏天多美啊！你看是草原、森林、湖泊、雪山。但是就是到处扔垃圾，风一吹，你看满满天都是塑料袋啊什么，这在天上飞，所以这个东西一定要呼吁大家不要把垃圾往那扔。对，可能就你捡过一次垃圾的时候，你就觉得哎呀，这个乱扔垃圾的行为实在是太可怕。其实是我们每个人就付出一点点的，这事就解决了。这个地方是没有任何环卫设备能够去捡那些垃圾、处理那些垃圾的，它只能靠人工去捡。那全是大斜坡山上，谁摔一下、脚崴一下都挺严重。这几条路线上游客越来越多，游客越来越多会带来地方的经济繁荣，但是他们相对会带来一些文明的副产品——垃圾。这个需要去教育的，你们随手丢的垃圾会造成很大的破坏。走了之后，后代子孙，你留给他们什么？这是很严肃的问题。你不开始去改善，后代子孙就没有青山绿水了。你们现在一共有多少志愿者在这边？一年有两百多志愿者。志愿者在这工作会有报酬吗？哎，没有，完全没报酬。我们只是负责他的吃、住。哎，没有任何报酬的志愿者，在这儿当志愿者真了不起。了不起。那真的是英雄。我心中的理想是。青山长。
拿回去，往回走啊，走，来，哎呦，这个后备箱倒挺大的，这个车，开玩笑，斯柯达，柯迪亚克，后备箱容量就是大了，好，我们回去，好。你们剪的怎么样 ？OK 啊，没问题啊。那个你来教一下怎么弄。嗯，这个是塑塑料瓶，这个是铝罐，那个是铁罐。啊、嗯，拿你的手机来弄啊。好来了，哎，看二维码对那边。二维啊，二维码啊。这个有绿壁纸可以去上厕所了。对对对对对，刚好我正要去上厕所。你有两个绿壁的，你手机里面来了就。我先先去试试看能不能上厕所。好，好扫一扫。你要绿币了吗？我跟你进去。我要上厕所。啊，好，好，这啊可以上厕所了就啊。啊好。呃呃，你呢？你呢？手机呢？你耍耍赖？我急嘛。<笑>太好玩了。干净啊！哇，这厕所太酷了。哇，这厕所好刺激啊！忍耐点，忍耐点，我们都上了。干净，真的没味道。老师们给我们的环保做一个变装的短视频。Logo logo， 这个好范儿。开始了，哇！那我、那个、学校应该是孤儿院。哎呀，哎呀，哎呀，有有有有有！我当了你们，以后我一定会再回来。滚烫人生有美团，美好生活小帮手，上美团搜“滚烫”，酒店民宿、餐厅美食、外卖优惠响不停，还有专属神券等你，边看边领。说我停不下来，就像风，没告别，勇往直前，你懂。这目标有多遥远，我从来没想过。笔直着奔赴是美好生活，加深孤独的厚度。荒漠中，好漂亮哦！我承认，在寻求，拍出来就可以当寻宝。这梦想有多遥远，我从来没想过。转动着右手，就走。<笑>走秀，春夏秋冬更迭，品尝着气息的甘甜。有些人不会变，哎呦哎呦，会会怕。下来就像风，没告别，勇往直前，你懂。这目标有多遥远，我从来没想过。笔直着奔赴是美好生活。三英八国倒是赫赫有名。此生必佳，要走一下。哇，这个地方有难度。
。我的前面太帅了，快看！哇，真好看啊！哇，太美了！哎呀，太美了！从来没有这么近的跟雪山合影了，太清楚了，好清澈。就知道，这是我长这么大以来站的最高的地方，而且我们是骑摩托车上来的。哈哈哈哈哈！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！这梦想有多遥远，我从来没想过。转动着右手就走，转动着右手就走。感谢独家社交媒体平台微博，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号我们的滚烫人生，实时 get 节目精彩花絮。上微博参与我们的滚烫人生话题页点评，分享你的节目观后感。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、短视频互动平台抖音、指定问答社区知乎、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈心社、深度短视频合作平台快手、深度知识合作平台秒懂百科、新闻客户端澎湃新闻、凤凰新闻、一点资讯、Zucker。媒体支持中国青年网、中国新闻网。国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐。